क्वेश्चन नंबर सिक्स एन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म विच हैज डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम हैज बीन आस्ट टू कोट फॉर अ प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में जो मिल सकता है उसके लिए कोटेशन अभी करने के लिए बोला है द कस्टमर रिक्वायर्स सेपरेट प्राइस कोटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल ऑर्डर्स तीन अलग अलग ऑर्डर्स हमें दिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ऑर्डर्स के लिए हमें अलग अलग से प्राइस कोटेशन देना है फर्स्ट ऑर्डर इज फॉर हंड्रेड यूनिट्स पहला ऑर्डर हंड्रेड यूनिट्स का मिलेगा सेकेंड ऑर्डर सिक्सटी का और थर्ड फोर्टी का पहला मिलेगा तो ही दूसरा मिलेगा दूसरा मिलेगा तो ही तीसरा मिलेगा ऐसा नहीं है कि तीनों में से यू कैन से दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या तो ये या फिर ये या फिर ये तीन अलग अलग ऑर्डर्स नहीं है इट्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पहला हंड्रेड का अगर एक्सेप्ट होता है फिर चांस है कि आपको सेकेंड ऑर्डर भी मिल जाए एक ही कस्टमर के तीन ऑर्डर्स हैं एक ही कस्टमर के तीन ऑर्डर्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक होंगे एक ही कस्टमर का ऐसा नहीं होगा कि या तो मैं हंड्रेड यूनिट्स ऑर्डर करूं या सिक्सटी या एट्टी सेकेंड ऑर्डर आफ्टर दिस हंड्रेड यूनिट्स हंड्रेड यूनिट्स का ऑर्डर मिलता है उसके बाद हमें सिक्सटी यूनिट्स का मिलेगा मतलब या तो हम केवल हंड्रेड यूनिट्स बनाए या हंड्रेड प्लस सिक्सटी वन सिक्सटी यूनिट्स बनाए या फिर 160 सिक्सटी प्लस फोर्टी टू हंड्रेड यूनिट्स बनाए दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज हमें पहले 100 यूनिट्स के ऑर्डर का कोटेशन देना है फिर एडिशनल 60 के और फिर एडिशनल 40 का द फॉर्म एस्टिमेट्स दी फॉलोइंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पहले ऑर्डर के लिए ये एस्टिमेशन किए गए डायरेक्ट मटीरियल 500, डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए जो कि हाईली ऑटोमेटिक है हाईली ऑटोमेटिक है मतलब डिपार्टमेंट ए में लर्निंग कर्व नहीं होगा लर्निंग इफेक्ट नहीं होगा 20 आवर्स लगते हैं एट रुपीज टेन पर आवर देन डिपार्टमेंट बी स्किल्ड लेबर दिस इज लेबर इंटेंसिव स्किल्ड लेबर है यहाँ पर यहाँ पर लर्निंग इफेक्ट होगा 40 आवर्स एट रुपीज फिफ्टीन पर यूनिट वेरिएबल ओवर एड इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर जितना भी डायरेक्ट लेबर है उसका ट्वेंटी परसेंट विल बी द वेरिएबल ओवर एड फिक्स्ड ओवर एड एब्जॉर्ब डिपार्टमेंट ए का रुपीज एट पर आर डिपार्टमेंट बी का रुपीज फाइव पर आर डिटर्मिन अ प्राइस पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द थ्री ऑर्डर्स अज्यूमिंग द फर्म फर्म यूजेज अ मार्कअप ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन टोटल कॉस्ट एंड अलाउज फॉर एन एट्टी परसेंट लर्निंग कर्व तीनों ऑर्डर के लिए हमें प्राइस निकालना है सेलिंग प्राइस आपको कोटेशन देना है बाई एडिंग अ मार्कअप ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन टोटल कॉस्ट नॉट मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी एब्जॉर्ब करके और 80 परसेंट का लर्निंग कर्व इफेक्ट भी है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 80 परसेंट लर्निंग कर्व टेबल एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दी हैं वॉट आर दीज एक्स एंड वाई तो आगे आपको उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है एक्स और वाई मतलब क्या एक्स रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस टू डेट The cumulative total uh, cumulative total volume produced to date expressed as a multiple of initial order. Alarm लगा के लगाया क्या? दो बजे बज जाना. X का मतलब initial order जो hundred units का है आपको. क्या हुआ अनन? अभी time हो गया है सबका. X is initial order के terms में cumulative volume. Initial order is in hundred. Initial order is of hundred units. X का मतलब X देखो X की values दी हैं one, one point three, one point four, one point five. Initial order is termed as one. Initial order के ratio में आपको figures दी हैं. Initial order जब quantity hundred है, उसको one बोला है. Second order अगर मिल जाता है, total quantity होती है hundred and sixty. तो आपका ये रेशियो हो जाएगा 1.6। पॉइंट सिक्स इट इज एक्सप्रेस एज अ मल्टीपल ऑफ इनिशियल ऑर्डर 100 के मल्टीपल्स में आपकी क्वांटिटी एक्सप्रेस करके दी है अगर सेकेंड ऑर्डर एक्सेप्ट होगा इट विल बी 1.6। पॉइंट सिक्स थर्ड ऑर्डर भी एक्सेप्ट हो जाए तो टोटल हो जाएगा 200। 200 हंड्रेड एज अ मल्टीपल ऑफ 100 विल बी 2। मतलब तीन रेलिवेंट फिगर्स है हमारे पास यहाँ पर वन वन एंड टू एंड वॉट इज वाई Why is the learning curve factor for a given x value expressed as a percentage of cost of initial order? 
वाई दिया हुआ है लर्निंग का फैक्टर विच इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इनिशियल ऑर्डर इनिशियल ऑर्डर का जितना कॉस्ट था उसके हिसाब से सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स का कॉस्ट कितना होगा मतलब अगर इनिशियल ऑर्डर में एक घंटे का या इनिशियल ऑर्डर में सपोज एक यूनिट का टेन रुपीज चार्ज कर रहे थे तो लर्निंग कर्व की वजह से आपका आने वाले जो ऑर्डर्स हैं अगर मान लीजिए सिक्सटी का ऑर्डर मिला तो वन पॉइंट सिक्स वाली वैल्यू पे आपको टेन का कितना कॉस्ट लगेगा अगर हंड्रेड यूनिट्स का ऑर्डर मिलता है और आपका कॉस्ट है टेन सेकेंड ऑर्डर भी रिसीव हो जाए आपका क्वांटिटी हो जाएगा 160 मतलब एक्स फैक्टर एप्लीकेबल इज 1.6 और 1.6 में वाई का परसेंटेज दिया है 86.1 इसका मतलब पहले ऑर्डर में जो कॉस्ट लग रहा है पर यूनिट लेबर कॉस्ट पर यूनिट उसका 86.1 परसेंटेज विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस ऑर्डर अगर क्वांटिटी 1.6 हो जाती है 160 हो जाती है तो ये एप्लीकेबल होगा एट्टी ऑफ द इनिशियल कॉस्ट कॉस्ट कैसे कम होगा लर्निंग इफेक्ट की वजह से कॉस्ट कम हो रहा है कॉस्ट वेज कॉस्ट दो ही रीजन से कम होता है या तो आपके आवर्स कम हो जाए या फिर रेट कम हो जाए लर्निंग इफेक्ट से कभी रेट कम हो सकता है नहीं रेट तो कम नहीं होता लर्निंग इफेक्ट से कम होते हैं आवर्स मतलब कॉस्ट कम हो रहा है इसका मतलब हमारा लेबर टाइम कम हो रहा है जितने से कॉस्ट कम हो रहा है उतने से ही लेबर टाइम कम हो रहा है अगर पहले हंड्रेड रुपीज लग रहा था टाइम अब 86.1 लग रहा है मतलब 100 आवर्स की जगह अब एट्टी सिक्स पॉइंट वन आवर्स लगेंगे इनिशियल ऑर्डर में जितना टाइम लग रहा था उसका कितना परसेंटेज टाइम आपको अब लगेगा एवरेज टाइम मतलब हमें वो इक्वेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है उन्होंने ही हमें निकाल के दे दिया एवरेज टाइम आप इक्वेशन से निकालते थे वाई की वैल्यू कितना एवरेज टाइम लगेगा अभी वो निकाल के दिया है कि इनिशियल ऑर्डर का इतना परसेंट लगेगा आपका एवरेज टाइम डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस परसेंटेज ओके हमें तीनों ऑर्डर्स का एक एक करके कोटेशन निकालना है सबसे पहले लेट्स टेक द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इज फॉर हंड्रेड यूनिट्स इस पर कोई लर्निंग कर्व नहीं लग रहा है ये पहली बार ही बन रहे हैं यूनिट्स यहाँ पर लर्निंग कर्व इफेक्टिव नहीं है y का परसेंटेज इज 100 परसेंट जो हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट दिए हैं वो पूरे पहले ऑर्डर के ही कॉस्ट है उनमें कोई रिडक्शन नहीं होगा एज इट इज कॉस्ट यहाँ एप्लीकेबल होंगे सो वील हैव डायरेक्ट मटेरियल 500 पर यूनिट है 500 हंड्रेड इन टू हंड्रेड दैट इज फिफ्टी थाउजेंड डायरेक्ट लेबर लेबर इज फॉर टू डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट ए जहाँ पर 20 आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट बनाने में एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 500 सच यूनिट्स लेबर रेट इज 10 सो वील हैव 10,000 और 1 लाख 1 लाख डिपार्टमेंट ए का लेबर कॉस्ट होगा 1 लाख देन डिपार्टमेंट बी 40 आवर्स 15 रेट एंड 500 यूनिट्स सॉरी 100 यूनिट्स है ना क्वांटिटी इज 100 Not 500. So this will be 20,000. This will be 60,000. Then variable overhead is 20% of direct labor. Direct labor is 80,000. Its cut 20%. That is 16,000. Fixed overheads. Fixed overheads absorbed on department A, 8 rupees per hour. We are taking 20 hours per unit for 100 units. Eight rupees per hour will be 16,000. For department B, five rupees per hour. 40 hours for 100 units into five. This will be 20,000. यो जाएगा हमारा total cost. कितना आएगा वन लैख एटी टू थाउजेंड दिस इज द टोटल कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्कअप दिया है हमें ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन टोटल कॉस्ट इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज टू ट्वेंटी सेवन ओके इट्स फोर फिफ्टी फाइव दैट इज टू ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड
हमें प्राइस पर यूनिट निकालना है ये तो टोटल हो गया टोटल सेल्स तो प्राइस पर यूनिट विल बी दिस डिवाइडेड बाय हंड्रेड दैट इज टू टू सेवन फाइव रुपीज दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर नेक्स्ट इज सेकेंड ऑर्डर विच इज ऑफ सिक्सटी यूनिट्स सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बाद ही ऑर्डर हमें मिला है मटीरियल कॉस्ट विल बी फाइव हंड्रेड पर यूनिट फाइव हंड्रेड इन टू सिक्सटी दैट इज थर्टी थाउजेंड लेबर डिपार्टमेंट ए के लेबर पे तो कोई लर्निंग का इफेक्ट नहीं होगा इट्स हाईली ऑटोमेटिक तो इसमें अभी भी ट्वेंटी आवर्स ही लगेंगे पर यूनिट ट्वेंटी आवर्स फॉर सिक्सटी यूनिट्स एंड द वेज रेट इज टेन सो दिस विल बी ट्वेल्व थाउजेंड डिपार्टमेंट बी में देर विल बी अ लर्निंग का इफेक्ट डिपार्टमेंट बी में लर्निंग का इफेक्ट होगा डिपार्टमेंट बी में कितने घंटे लगने वाले हैं तो हम हमें टेबल दिया हुआ है अगर आपकी क्वांटिटी इनिशियल ऑर्डर के कितने मल्टीपल में होती है जैसे 100 था इनिशियल ऑर्डर अब क्वांटिटी टोटल हो गई 160। सिक्सटी आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर हमें वन यूनिट्स बनाने पड़ेंगे मतलब वी हैव एन एक्स ऑफ वन उसका रिस्पेक्टिव वाई वैल्यू है 86.1 परसेंट इसका मतलब आपको इधर जितने इनिशियल ऑर्डर में जितने घंटे लगते थे फर्स्ट ऑर्डर में ओवरऑल अब आपका एवरेज उसका 86.1 परसेंट हो जाएगा द लेबर टाइम विल बी 86.1 परसेंट ऑफ द इनिशियल लेबर टाइम मतलब हम बोल सकते हैं लेबर टाइम फॉर 160 यूनिट्स लेबर टाइम पर यूनिट फॉर 160 सिक्सटी यूनिट्स विल बी फोर्टी का एटी सिक्स पॉइंट वन परसेंट इनिशियल ऑर्डर में हमें डिपार्टमेंट बी में फोर्टी आवर्स लगते थे एक यूनिट बनाने में तो अब जब सेकेंड ऑर्डर भी एक्सेप्ट हो गया हम वन सिक्सटी यूनिट्स बना रहे हैं इन दैट केस हमारा ये लेबर टाइम रिड्यूस हो जाएगा फोर्टी का एटी सिक्स पॉइंट वन दिस इज द एवरेज पर यूनिट एवरेज लेबर टाइम होगा ये कितना 34.44 एक यूनिट बनाने में ऑन एन एवरेज इतना टाइम लग रहा है हमें क्या चाहिए एडिशनल 60 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा एडिशनल कैसे निकालते हैं हम टोटल 160 में कितना लगेगा और केवल 100 में कितना लग रहा था सो व्हाट टोटल लेबर टाइम फॉर 160 यूनिट्स इट विल बी 34.44 पॉइंट फोर फोर इंटू वन सिक्सटी हर एक यूनिट बनाने में इतना एवरेज टाइम लग रहा है और हम बना रहे हैं 160 सिक्सटी यूनिट्स तो टोटल ओवरऑल कितना लगेगा फाइव फाइव वन जीरो पॉइंट फोर इतना टाइम लग रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन सिक्सटी यूनिट्स ऑलरेडी हम हंड्रेड यूनिट्स तो बना चुके हैं हमें कोटेशन देना है केवल सिक्सटी यूनिट्स का तो इसमें से डिडक्ट कर देंगे लेबर टाइम फॉर फर्स्ट हंड्रेड यूनिट्स पहले हंड्रेड यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगा एक यूनिट बनाने में फोर्टी आवर्स लग रहे थे मतलब बनाने में फोर थाउजेंड आवर्स लगे सो वी कैन फाइंड लेबर टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का लेबर टाइम हो जाएगा वन फाइव वन जीरो पॉइंट फोर डायरेक्टली आप एक यूनिट का थर्टी फोर थर्टी फोर पॉइंट फोर फोर नहीं ले सकते दिस इज नॉट फॉर ईच यूनिट यू हैव प्रोड्यूस इन द सेकेंड ऑर्डर पहले ऑर्डर में ज्यादा टाइम लग रहा था सेकेंड ऑर्डर में और कम टाइम लग रहा होगा तब जाके एवरेज थर्टी फोर पॉइंट फोर फोर हुआ है दोनों का मिला के सीधा पर यूनिट फाइंड करने के चक्कर में इसी को मत यूज कर लेना थर्टी फोर पॉइंट फोर फोर कोई पर यूनिट दिस इज फॉर द एग्रीगेट क्वान्टिटी टोटल बनाओगे तब इतना लगेगा तो सिर्फ 60 के लिए कितना लगेगा एडिशनल दैट विल बी 1510.4 तो डिपार्टमेंट बी के कॉस्ट हो जाएंगे 1.1510.4 वन द वेज रेट इज 15 डबल टू सिक्स डबल टू सिक्स फाइव सिक्स देन वेरिएबल ओवर हेड ओवरऑल जो वेजेस है उसका 20 परसेंट दैट इज 34656 का 20 परसेंट 
सिक्स नाइन थ्री वन फिक्सड ओवर हेड डिपार्टमेंट ए में इट्स ट्वेंटी इंटू सिक्सटी इंटू एट एंड डिपार्टमेंट बी में द नंबर ऑफ आर्स टेकन आर वन फाइव वन जीरो पॉइंट फोर इंटू फाइव नाइन्टी सिक्स हंड्रेड सेवन फाइव फाइव टू दिस विल बी द टोटल कॉस्ट एटी एट सेवन थर्टी नाइन प्लस प्रॉफिट विच इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दिस टू टू वन एट फोर सो द टोटल सेल्स विल बी और टोटल रेवेन्यू विल बी वन वन जीरो नाइन टू फोर सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी वन वन जीरो नाइन टू फोर डिवाइड बाई सिक्सटी वन एट फोर नाइन ये हुआ सेकेंड ऑर्डर का कोटेशन थर्ड ऑर्डर इसी तरह से हम फाइंड करेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ फोर्टी यूनिट्स अगेन मटीरियल विल बी फाइव हंड्रेड इन टू फोर्टी दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड लेबर डिपार्टमेंट ए विल बी ट्वेंटी इंटू फोर्टी इंटू टेन दैट इज एट थाउजेंड डिपार्टमेंट बी के लिए अब हमें वापस से लेबर टाइम वर्कआउट करना पड़ेगा अगर हमें थर्ड ऑर्डर भी मिल जाता है तो हमारे टोटल आउटपुट हो गया 200 मतलब x जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 एज अ मल्टीपल ऑफ इनिशियल ऑर्डर इट विल बी 2 x विल बी 2 तो उसका रिस्पेक्टिव y विल बी 80 परसेंट इसका मतलब अगर हमें ये ऑर्डर भी मिल जाता है इन दैट केस हमारा ऑन एन एवरेज टाइम टेकन विल कम टू 80 परसेंट ऑफ द इनिशियल ऑर्डर इनिशियल ऑर्डर का 80 परसेंट टाइम हो जाएगा सो द लेबर टाइम पर यूनिट फॉर 200 हंड्रेड यूनिट्स टू हंड्रेड यूनिट्स अगर हम पूरे बनाते हैं तो इनिशियल ऑर्डर का 80 परसेंट सेकेंड ऑर्डर का 80 परसेंट नहीं इनिशियल वाले का दिया है वाई का वाई इज इनिशियल ऑर्डर पे जो टाइम या कॉस्ट लग रहा है उसका 80 परसेंट दैट इज फोर्टी का एट्टी परसेंट विच इज नथिंग बट 32 टू आवर्स हम निकाल सकते हैं टोटल लेबर टाइम फॉर 200 हंड्रेड यूनिट्स इट विल बी थर्टी टू इंटू टू हंड्रेड दैट इज सिक्सटी फोर हंड्रेड आवर्स माइनस लेबर टाइम जो सेकेंड ऑर्डर तक ऑलरेडी लग चुका हमें क्या चाहिए केवल वो टाइम जो थर्ड ऑर्डर में कंज्यूम हो रहा है 40 यूनिट्स पे कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो टोटल माइनस वन पे ऑलरेडी कितना टाइम लग चुका है तो हम यहाँ देख सकते हैं 160 पे ऑलरेडी 5510.4 आज हम यूज कर चुके हैं सो द बैलेंस शेल बी लेबर टाइम फॉर थर्ड ऑर्डर एट एटी so the cost shall be 889.6 into 15 13344 then we'll have variable overheads as 21344 into 20% percent. 4269 4269 fixed overheads for department a will be 20 into 40 into 8 and for department b will be 889.6 into 5 6400 this will be give you the total cost 5600 56461 plus the profit markup of 25% percent. 14115 14115 
So total revenue will be 50, 60. So this figure is 70,576. So selling price per unit will be 70,576 divided by 40. कितना? 1764.4. So you can see the selling price is reducing because of learning का इफेक्ट हमारा कॉस्ट रिड्यूस होता जा रहा है तो सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस होता जा रहा है. Any doubts? Last question is your homework. It's very easy. Ratio apply करना है आपको. This was the most difficult question which can come from this chapter. इससे ज़्यादा लेवल का और कुछ आ नहीं सकता।